ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ் தேவிகா அவர் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே ப்ரிட்டியான ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ஹெட் பேண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி இதை மிக்கி அண்ட் மினி தீமில் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஃபுல் பேபி செட் வந்து மிக்கி தீமில் வந்து செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ அது ஒன்றுன்னா உங்கள் கூட வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹெட் பேண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் மிக்கி அப்படின்னாவே ரெட் வித் பிளாக் தான் பிளாக் கலர் வீடியோவில் பிளர்ரியாக தெரியும் ஒழுங்காக தெரியாது ஸோ அதனால் நான் அதுக்கு பதில் ஒயிட் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சமாக நமக்கு பிங்க் கலர் யானும் தேவைப்படும் ஸோ அதுவும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ மெஷர்மெண்ட் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் எந்த பேபிக்கு பண்ண போகிறீங்களோ எந்த வயசு இருந்தாலும் சரி அவங்களோட தலையோட சுற்றளவு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து டேப் வச்சு அவங்களோட தலையோட சுற்றளவு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது எவ்வளோ இன்ச்சஸ் வருதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து செயின்ஸ் போட போகிறோம் உங்களுக்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் மெஷர்மெண்ட்ஸோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ அதுவுமே கரெக்டாக தான் இருக்குது ஓரளவுக்கு அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்லேருந்து டூ இயர்ஸ் பேபிக்கு பண்ண போகிறேன் ஸோ அவங்களோட ஹெட் சக்யூம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி நைன்டீன் இன்ச்சஸ்க்கு தான் செயின்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ நான் இன்றைக்கி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபோர் ப்ளே ஆன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ நைன்டீன் இன்ச்சஸ்க்கு செயின்ஸ் போடுக்க போட்டுக்க போகிறோம் நம்மளோட செயின்ஸோட கவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் இருக்கணும் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட்டி அந்த மாதிரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் கவுண்ட் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் வந்து 19 இன்ச்சஸ்க்கு போட்டுட்டு எவ்வளோ கவுண்ட் வருதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து நைன்டீன் இன்ச்சஸ்க்கு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வர போகிறோம் ஸோ நான் வந்து இப்போ செவன் இன்ச்சஸ்க்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் மீதி இருக்க பேலன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வரலாம் ஸோ நம்ம எடுக்க போகிற செயின்ஸ் வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் இருக்கணும் அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் நைன்டீன் இன்ச்சஸ்க்கு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டேன் என்னோட என்னோடய செயின்ஸ் கவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி இருக்குது கரெக்டாக வந்து எயிட்டி வந்திருக்கு ஸோ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் தான் எனக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்படி வந்து நீங்கள் கூட குறைய இருந்தாலும் போட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் செயின்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ இந்த செயின்ஸ் போட்டுருக்கோம் இல்லையா இது வந்து ட்விஸ்ட் ஆகாமல் நேராக பார்த்து ஃபஸ்ட்டு செயின்ஸை எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு செயின் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் செயினில் ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்க போகிறோம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த நூலை அது வழியாக எடுக்கணும் எடுத்து இந்த ஹூக் வழியாக அப்படி எடுத்துக்கணும் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் செயின் ஒன் செயின் ஒன் போட்டு அதே ஸ்பேஸ்லேயே நம்ம ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தடுத்த ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே தான் ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரப்போகிறோம் இதே மாதிரி ட்விஸ்ட் ஆகாமல் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வரலாம் ஸோ இப்போ நான் இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவும் சிங்கிள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ நம்ம செயின் ஒன் போட்டோம் இல்லையா அந்த செயினில் ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கப்புறம் போட்டுட்டு ஸோ இப்போ செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ நம்ம வந்து டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் தான் இந்த ரவுண்டில் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் செயின் த்ரீ போட்டிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ செயின் த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷேவாக எடுத்துக்கணும் 
இப்போ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ டோட்டலாக நமக்கு த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ அடுத்தது த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு செயின் போட்டோம் இல்லையா ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்டிச்சை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் அகெயின் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ ஒவ்வொரு மூணு மூணு டபுள் க்ரோஷே போட்டதுக்கப்புறமும் ஒரு செயினை வந்து ஒரு செயின் போடணும் ஒரு ஸ்டிச்சை வந்து ஸ்கிப் பண்ணணும் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே வந்து ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் இருந்து ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் இருந்து அகெயின் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஸோ செகண்ட் ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம இதே போல் தான் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் கீழே ஒரு ஸ்டிச் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் இருந்து த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பாக்ஸ் டைப் மாதிரி வரும் சென்டராக பார்த்தீங்கன்னா கேப் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ அட் த எண்ட் வந்திருக்கேன் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த தேர்ட் செயின் லைன் செட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ இப்போ அந்த இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்க ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துலையும் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி அதாவது ஒரு கேப் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த ரவுண்ட் வந்து இந்த கேப்பில் தான் வந்து த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வர போகிறோம் ஒவ்வொரு கேப்லேயும் ஒரு ஒரு த்ரீ டபுள் க்ரோஷே வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஸோ அதனால் எனக்கு இப்போ இந்த ஹூக் வந்து இந்த கேப் கிட்ட வரணும் அதனால் நான் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சிலையும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் கேப்பில் விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ நம்மளோட ஹூக் வந்து இப்போ அந்த கேப் கிட்ட வந்துருச்சு ஸோ செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் செயின் த்ரீ அதே ஸ்பேஸ்லேயே இன்னும் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு டபுள் க்ரோஷே ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டோம் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போட்டதுக்கப்புறம் செயின் ஒன் போடுவோம் இல்லையா அது போட்டுக்கலாம் அடுத்த கேப்பில் இந்த த்ரீயை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த அந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கேப்பில் அகெயின் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஒன் அதே கேப்லேயே இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே அகெயின் இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ டோட்டலாக த்ரீ டபுள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் செயின் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கேப்பில் அகெயின் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதே போல் இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம வந்து அந்த கேப்லலாம் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ செயின் ஒன் ஒரு செயின் போட்டதுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கேப் வந்திருக்கு ஸோ அடுத்த ஒரு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த ஹூக் வந்து கேப் கிட்டே கொண்டு போகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்க ரெண்டு ஸ்டிச்சில் நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் ஒன் டூ ஸோ இப்போ கேப் கிட்டே வந்ததுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் செயின்ஸ் போட்டால் அதே ஸ்பேஸ்லேயே ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஒன் டூ செயின் ஒன் அடுத்த ஸ்பேஸில் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ செயின் ஒன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஜஸ்பான் பேபிக்கு ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்தோட போதும் இந்த ரெண்டு ரோ ஸ்டிச் பண்ணாவே போதும் பெரிய பசங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும்பொழுது இன்னும் கூட கொஞ்சம் ப்ராடாக நம்ம இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு ரோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்
ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ரோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இன்னுமே ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ரெண்டு ரோ வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் அதை ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இந்த கீழே சிங்கிள் குரோஷிய ரோ போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து மேலேயும் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ரோ வந்து இதே மாதிரி இங்கே வந்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் குரோஷிய ரோ எப்படி பின்னுறது அப்படின்றத காமிக்கிறேன் ஒரு ரவுண்ட் வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ கீழே ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது ஒரு சிங்கிள் குரோஷிய ரோ போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி மேலேயும் வந்து நம்ம சிங்கிள் குரோஷிய ரோ தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ செயின் ஒன் செயின் ஒன் போட்டு அதே ஸ்பேஸ்லேயே ஒரு சிங்கிள் குரோஷிய அடுத்து இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷிய ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக சிங்கிள் குரோஷிய ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரலாம் சிங்கிள் குரோஷிய ரோவும் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ அட் த எண்ட் இப்போது செயின் ஒன் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல ஹூ கேன்சல் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ இந்த நூலை கட் பண்ணிட வேண்டியதுதான் ஸோ ஹெட் பேண்ட் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ இதோடு உங்களுக்கு சிம்பிளாகவே போதும் அப்படின்னா இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மிக்கி வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து மிக்கியோட ஃபேஸ்க்கு பிளாக்குக்கு பதில் ஒயிட் எடுத்திருக்கோம் வீடியோக்காக ஸோ நீங்கள் பிளாக் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேஜிக் ரிங் போட்டுக்கலாம் மேஜிக் ரிங் குரோஷியோட பேசிக்ஸ் தெரியாதவங்க அதுக்காக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மேஜிக் ரிங் போட்டதுக்கப்புறம் செயின் டூ ஸோ இந்த மேஜிக் ரிங்கில் இப்போ நம்ம டுவெல் டபுள் குரோஷிய ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் டுவெல் டபுள் குரோஷிய ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் டுவெல் டபுள் குரோஷிய ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் ஸோ நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம செயின் த்ரீ போட்டோம் இல்லையா அந்த தேர்ட் செயினில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் அகெயின் செயின் த்ரீ செயின் த்ரீ போட்ட அதே ஸ்பேஸ்லேயே இன்னொரு டபுள் குரோஷே நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே தான் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரப்போகிறோம் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டபுள் குரோஷே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டூ டூ டூன்ட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க இது ஃபுல்லாக ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அகெயின் தேர்ட் செயினில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம மிக்கியோட காது வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோமோ அதே ஸ்டிச்சிலேயே ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அதே ஸ்டிச்சிலேயே ஒரு டபுள் குரோஷே அகெயின் அதே ஸ்டிச்சிலேயே ஒரு ட்ரிபிள் குரோஷே இருக்க ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒன் டூ 
three, four, and five. So now, we will stitch this one. Five single crochet stitch पना द कपरमा अद काढ़त्ता stitch ला same of double crochet double crochet triple crochet double crochet of double crochet chain one slip stitch so इधी ये लामे उधे stitch लिए stitch पना पोरो So, we will slip stitch and cut the yarn. We will cut the yarn. We will insert the excess yarn in the back side. एक्सेसरी हाल लांड द बैक साइड लेंसर पन बिटे कोंगा कट पना में ना हमें वंद जॉइन पन रहते कन द यान यंदा इजी आ रखो सो नेक्स्ट वंद कुटिया बोस ये पोरो आधे कदा इंद पिंक कलर यान यूज़ पना पोरे आधे को वंद ना टू हेमो मूव कर दित रखे मिनी बोस ये रहते को हम वंद मैजिक रिंग दा पोड़ पोरो सो म दिल्ला वंदे कुंज यान एक्स्ट्रा बिट्टे कोंगा सो चेन टू इन द मैजिक सर्कल ला नंबर मून डबल क्रोशिए स्टिच पना पोरो वन टू थ्री सो थ्री डबल क्रोशिए पना द कपरों अगेन चेन टू अपना इन द मैजिक रिंग लव अंदर स्लिप स्टिच पोटर लाओ। स्लिप स्टिच पोटर द कपरों, चेन टू, त्रिपियो, थ्री डबल क्रोशे, चेन टू मैजिक रिंग ला इंसर्ट पने स्टिप स्लिप स्टिच सो पिंडर यान पुरी चु फुल्ला इट टिंग नो नाला टाइट टाइडो सो अब लेदा स्लिप स्टिच पोट द कपरो नंबर दे यान वाले कट पने इडला सो इधर में कुन्जो लेंथ बिट्टे कट पनी कोंगा सो पिंडर अपडे वो राउंड द सेंटर आ वंदे वो राउंड इन द मदरी सूती क्ला So, the bow will be attached to the face of the bow. If you put the five single crochet in the middle, you will put the center of the bow. So, this is the bow. So, this is the bow. This is the bow. This is the bow. सेंटर प्लेस पने क्लाइंट ला साइड लेवल में ना साइड लेम प्लेस पने क्लाइंट। तो व्हाइट ला पने इतनो लिया आधे माध्य ब्लैक लो ना पनी तो पांडे ना हेड बैंड ला टच पने इट रहे। तो इधे एक्सेस यान नेर के लिया आधे दाम अंदर अपडे इड़ते नॉट पोटर करूं। तो उंगल के प्लेन ना हेड बैंड पोट क इधर वन्दे उंगल के स्टिप्पा वे इनो अपडे नन्हे चिंग ना निंगे इधर मेले ये ब्लैक थ्रेड ला इन्होरे स्टिच कोड़ा पोट रहने दिला। सो इधे मधे ना मिनी ओ वन्दे संजर क्या? सो मिकी ओ ना मिनी ओ ना इधर बो वन्दे ना ऑलरेडी उर वीडियो पोट रखे हैं अंदर वीडियो डा लिंक ओना डिस्क्रिप्शन ला कोड़ in this Mickey and Minnie concept, we will see you in the next video. If you like this video, please like and share your friends and family. Thanks for watching. Bye!